കെടിയു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് പാരലൽ ടു വി പി ദ പിരമിഡ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ദ അപ്പെക്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ആക്സിസ് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ സിമിലർ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ആ പ്രോബ്ലവും ഈ പ്രോബ്ലം തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ടിസ്റ്റും ആൻസർ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ രീതിയിൽ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രോബ്ലവും പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോറും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ എഡ്ജ് പാരലൽ ടു വി പി ആയിട്ട് ബേസിൽ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെൻറ്റഗണ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ രീതിയിലും എടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം എഡ്ജ് നിയർ ടു വി പി എന്നോ എവേ ഫ്രം വി പി എന്നോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതേപോലെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെയും എടുക്കാം അത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഈ എഡ്ജ് മുകളിലായിട്ട് വരച്ചോടെ എക്സ് ലൈന് പാരലായിട്ട് മുകളിലായിട്ടും ഈ എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഡയമെൻഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് തേർട്ടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി മാറിയിട്ട് സെവൻറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ദ ആപ്പെക്സ് തന്നെയാണ് പിരമിഡ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ആക്സസ് വിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ദ ആപ്പെക്സ് അതും സെയിം ആണ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എൻ ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ മേക്കിംഗ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നാണ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പി ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ സെക്ഷൻ ലൈൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എബോ ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് അവിടെ ഇതേപോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കണം ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്നാണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടിക്ക് പകരം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എടുത്ത് കുറേ പേര് വരച്ചതായി കണ്ടു അതൊക്കെ തെറ്റാണ് കാരണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നല്ല പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് അതൊരു ട്വിസ്റ്റാണ് ആ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ഇതേ ഇൻക്ലിനേഷനിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബട്ട് പലരും എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ആക്സസ് എന്ന് തന്നു ഞാൻ ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ശരിക്കും ഏതൊരു ടിസ്റ്റ്
പിരമിഡ് ആണ് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കണം തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക നീം ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക അപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി എം എം എബോ ആയിട്ട് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് വിസിബിൾ അല്ല ഈ രണ്ട് പോയിൻസും ബാക്കിലത്തെ പോയിൻസ് ആണ് അത് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇനി ബി ഡാഷ് ഓ ഡാഷ് ആക്സസ് ലൈൻ രണ്ടും സെയിം ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈനായ ബി ഡാഷ് ഓ ഡാഷിനാണ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണ് ദർ ഫോർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ കാണുക സെക്ഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ദ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പെക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ആക്സസ് ആണ് അതായത് ആക്സസുമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എച്ച് പി ആയിട്ടോ ബേസും ആയിട്ടോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യുക ആക്സസ് ലൈനിന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കോ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കോ എടുക്കാം ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എ ഡാഷ് ഓ ഡാഷിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് വരും അത് വൺ ഡാഷിന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഇൻവിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അത് പിന്നീട് നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ ബി ഡാഷ് ഓ ഡാഷിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വരും അത് ടു ഡാഷിന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് അത് പിന്നീട് നെയിം ചെയ്യാം സി ഡാഷ് ഓ ഡാഷിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വരും അത് ത്രീ ഡാഷിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇ പോയിൻ്റ് അത് ഫോർ ഡാഷ് അതായത് ഡി ഡാഷ് ഓ ഡാഷിൽ ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ഓ ഡാഷിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നോക്കാം ഡ്രോയിങ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഫൈവ് മാർക്ക് അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ എക്സ് വൈലൈന് പാരലായിട്ട് എഡ്ജ് വരുന്ന രീതിയിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ലൊക്കേറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആസ് പെർ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ആക്സസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഈ ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സിനെയും അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷിലെ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ എ ഓയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഓയിലേക്ക് വണ്ണിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത ടു ആണ് ടു ഡാഷ് ഓ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ബി ഇതൊക്കെ സെയിം ലൈനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടുവിന് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് അഡ്ജിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ടു വൺ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ടു വൺ ഡാഷിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എ ഓയിലായിരിക്കും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക
ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോർ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ത്രീ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷിലാണ് അത് ഫോർ ത്രീ ഒ സിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടി ഡി ഡാഷ് ഒ ഡാഷിലാണ് ഫോർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഓയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഡാഷ് ഇ ഓയിൽ കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും കിട്ടി തിക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഹാച്ച് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്താണ് ഇത് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സിനും പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് കാണുക അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ടു വണ്ണിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ടു വണ്ണിലേക്കല്ല ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണിലേക്കാണ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ എന്നുള്ള ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ വണ്ണ് കിട്ടി എക്സ് വൈ ലൈനിന് ടൂവിലേക്കുള്ളത് ടൂ ഡാഷ് എന്ന് പോയ ലൈനിൽ ലൈനിൽ നിന്ന് പുതിയ എക്സ് വൺ വൈ വൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടി ത്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടും എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഫൈവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഹാച്ച് ചെയ്യാം തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം Drawing initial position 5 marks, locating section plane as per given condition 4 marks, section or top view are given 4 marks, true shape 6 marks, dimensioning and neatness or dimensioning 1 mark. That is the question, that is module number 3, the development of solids like question. Question is, draw the development of the lower portion of a cylinder of diameter 50 mm and axis 70 mm. when it is sectioned by a plane inclined at 40 degree to hp perpendicular to vp and bisecting the axis ee question yan ivide discuss cheyunnilla karena ee same problem development of surfaces le problem number 6 video number 7 le cheyidana aa same question thaniyana ee question paper lum chovichirikkunnathu aa video kaanuga ippol ivide idinde answer key mathrame yan discuss cheyunnullo dimension polum maatayilla adu kondu വീണ്ടും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല ആൻസർ കീയിൽ ഡ്രോയിങ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫൈവ് മാർക്സ് അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൊക്കേറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആസ് പെർ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്സിസിനെ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ മാർക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ അതായത് സെക്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റീൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മാർക്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോട്ടം പോർഷൻ ബോട്ടം പോർഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻസിനെ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തിക്ക് കറിവ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതിന് അതിന് ഫൈ
dimension 1 mark. Okay, dimension chia is 70, diameter dimension chia 5 into 50, 157. This angle 40 degree dimension chia is 1 mark. Okay. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Doubts in the comment section.